profeetta Opatia. Ensimmäinen luku. Tämä on Opatian näky. Näin sanoo Herra, Herra, Edomista. Me olemme Herralta sanoman kuulleet, että sanan saattaja on pakanaisekaan lähetetty. Nouskaat ja kääntykäämme häntä vastaan sotaan. Katso, minä olen sinun alentanut pakanaiseassa ja sangen yden katsotuksi tehnyt. Sinun sydämes ylpeys on sinun vietellyt, että vuorten rotkoissa asut, sinun korkeissa linnoissa ja sanot sydämessäsi, kuka taitaa minun syöstä maahan. Vaikka ylös korkealle menisit, niin kuin kotka, ja tekisit pesäs tähtien keskelle, niin minä kuitenkin syöksen sinun alas sieltä, sanoo Herra. Jos varkaat, eli raatelijat, tulevat yöllä sinun tykös, kuinka sinä niin lyöty olet? Eikö he varasta niin paljon, että heillä kyllä on? Jos viinanhakijat tulevat sinun tykös, eikö he jätä viinimarjan oksia? Voi kuinka heidän pitää Eesaun tutkiman ja hänen kätketyt tavaransa etsimään. Kaikki, jotka sinun kanssa liitossa ovat, pitää ajaman sinun pois maaltas. Miehet, joihin sinä turvaat, pettävät sinun ja voittavat sinun. Jotka sinun leipäs syövät, pettävät sinun. Ei sinulla ole ymmärrystä. Mitä maks, sanoo Herra, minä kadotan silloin Eedomin viisaat ja ymmärryksen Eesa on puorelta. Sillä sinun väkeväs teeman pitää hämmästyä, että heidän kaikkeen pitää murhasta Eesaun vuorella hukkuman. Sen vääryyden tähden, jonka sinä veljelles Jaakobille tehnyt olet, pitää sinun häpiään tuleman ja iankaikkisesti hävitettämän. Silloin sinä seisoit häntä vastaan, kun muukalaiset hänen sotaväkensä veivät pois pangittuna. Ja vieraat menivät sisälle hänen porteistansa, ja Jerusalemista arvan heittivät. Silloin sinä olit niin kuin yksi heistä. Ei sinun pidä mielelläs katseleman veljes viheliäisyyden aikaa, eikä riemuitseman juutalaisten surkeuden aikana. Ei myös sinun suus pidä niin suuria sanoja puhuman heidän tuskansa aikana. Ei sinun pidä menemään sisälle minun kansani porteista heidän surkeutensa aikana, eikä mielelläs katselemaan heidän onnettomuuttansa heidän vaivansa aikana, eikä kättäs ojentamaan heidän kaluunsa heidän surkeutensa aikana. Ei sinun pidä teidän haaroissa seisoman ja murhaamassa heidän pakenevaisiansa. Ei myös kiinni ottamaan heidän jääneitänsä ahdistuksensa aikana. Sillä Herran päivä on läsnä kaikkia pakanoita. Niin kuin sinä tehnyt olet, niin pitää sinulle jälleen tapahtuman. Ja niin kuin sinä ansainnut olet, niin pitää sinun pääspäälle jälleen tulemaan. Sillä niin kuin te olette minun pyhällä vuorellani juoneet, niin pitää kaikki pakanat alat juoman ryyppäämän ja nielemän ja oleman niin kuin ei he olleetkaan olisi. Mutta Sionin vuorella pitää vapaus oleman ja heidän pitää pyhät oleman ja Jaakobin huoneen pitää perintönsä omistaman. Ja Jaakobin huone pitää tuli oleman ja Joosefin huone tulen liekki, mutta Eesa on huone kortena jonka heidän pitää sytyttämään ja kuluttamaan, niin ettei Eesaun huoneesta pidä mitään jäämän, sillä Herra on sen puhunut. Ja heidän pitää perimän koko etelänpuolisen maan, minä Eesaun vuoren kanssa ja lakeuden filistialaisten kanssa. Ja heidän pitää myös Efraimin ja Samarian, Kedon omistaman ja Benjaminin Kileadin. Ja ne viedyt pois israelilasten sotaväestä, 
jotka kananealaisten sijassa hamaan sarpatiin asti ovat, ja ne viedyt pois Jerusalemin kaupungista, jotka Sepharadissa ovat, pitää kaupungit eteläänpäin omistaman. Ja vapahtajat pitää Sionin vuorille tuleman tuomitsemaan Eesaun vuorta, ja niin pitää valtakunta Herran oleman. Opatian kirjan loppu.